ఐటీ సెక్టర్ కోసం మొట్టమొదటి పునాది రాయడం జరిగింది తర్వాత ఆ కార్యక్రమం ఆగిపోవడం ఆ తర్వాత నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉమ్మడి రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టడం వారు ఖచ్చితంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క నిరుద్యోగ సమస్య రాష్ట్రం యొక్క ఆదాయం పెంచుకోవాలి అనంటే వ్యవసాయం ఒకటే సరిపోదు సాంకేతిక నైపుణ్య రంగంలో రాణించాలి అని చెప్పి హైటెక్ సిటీని నిర్మించడం జరిగింది హైటెక్ సిటీ నిర్మాణంతో హైదరాబాద్ నగరంలో పెట్టుబడులు రావడం నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు మూడవ నగరంగా సైబ్రాబాద్ నగరాన్ని నిర్మించారు ఈరోజు హైదరాబాద్ని మూడు నగరాలుగా చూడవచ్చు హైదరాబాద్ నగరం సికింద్రాబాద్ నగరం సైబ్రాబాద్ నగరం ఔటర్ రింగ్ రోడ్ అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్ట్ ఐటీ కంపెనీలు ఫార్మా రంగము ఇట్లా ప్రతి రంగంలో హైదరాబాద్ రాణించడం వల్ల ఈరోజు ప్రపంచ స్థాయిలో మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి హైదరాబాద్ నగరానికి ఒక గొప్ప గుర్తింపు వచ్చింది హైదరాబాద్ ఏ విధంగా అయితే అభివృద్ధి చెందిందో కాగ్నజెంట్ కూడా సూర్య గుమ్మడి గారు చెప్పినట్టు రెండు వేల రెండులో ఒక చిన్న సంస్థగా ఇక్కడ పని మొదలుపెట్టి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తున్న రెండవ సంస్థగా కాగ్నజెంట్ రాణించింది భారతదేశంలో టాటాలతో పోటీ పడగలిగిన శక్తి సామర్థ్యం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో టాటాలతో పోటీ పడి నిరుద్యోగ సమస్యకు పరిష్కారం చూపిస్తున్న సంస్థ కాగ్నజెంట్ సంస్థ ఈరోజు లక్షలాది మంది తెలంగాణలో చదువుకుంటున్న ఇంజనీరింగ్ నాన్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్కి ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు వస్తున్నాయి అంటే కంటిన్యూస్గా కులి కుతుబ్షాయి నుంచి మొదలు పెడితే నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి వరకు ఎక్కడ కూడా హైదరాబాద్ నగర అభివృద్ధి విషయంలో సిద్ధాంతపరంగా రాజకీయ పరంగా విభేదాలు భిన్న అభిప్రాయాలు ఉన్న హైదరాబాద్ నగర అభివృద్ధిలో ఎప్పుడు కూడా అది ప్రభావం చూపించలేదు అందుకే ఈరోజు హైదరాబాద్ నగరం ఒక గొప్ప నగరంగా రాణించింది ఆ విధానాన్ని కొనసాగించాలి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర రెండవ ముఖ్యమంత్రిగా అదేవిధంగా మా మిత్రుడు ఐటీ అండ్ ఇండస్ట్రీస్ మినిస్టర్ శ్రీధర్ బాబు గారు మేము స్పష్టంగా కాగ్నజెంట్ ప్రతినిధులకే కాదు ఈ దేశంలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ముందుకు వస్తున్నా మా యుఎస్ అండ్ సౌత్ కొరియా పర్యటనలో వచ్చిన చాలా అంతర్జాతీయ సంస్థలకు ఒక మాట చెప్పదలుచుకున్నాం ఈ నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలలో రాజకీయ పరమైన పరిపాలన పరమైన భిన్న అభిప్రాయాలు ఉన్న హైదరాబాద్ నగర అభి అభివృద్ధిలో భేదాభిప్రాయాలు లేకపోవడం వల్లనే హైదరాబాద్ నగరం ప్రపంచంతో పోటీ పడుతుంది ఇక ముందు అంతకంటే వేగంగా ఈ హైదరాబాద్ నగరాన్ని విస్తరించడానికి ఈ మూడు నగరాలు మన రాబోయే అవసరాలను తీర్చడానికి అవకాశం ఉందో లేదో అన్న ఆలోచనతోటి ఈరోజు అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్ట్కు కూతవేడ్ దూరంలో హార్డ్లీ ట్వంటీ మినిట్స్ డ్రైవ్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఒక కొత్త నగరం ఫోర్త్ సిటీని ఫ్యూచర్ సిటీని మా ప్రభుత్వం నిర్మించాలనుకుంటుంది ఈ ఫోర్త్ సిటీ ఫ్యూచర్ సిటీ చైనా ప్లస్ వన్ అనే చైనా ప్లస్ వన్ కంట్రీ కోసం అమెరికా సౌత్ కొరియా ఇతర దేశాలు ఏదైతే చూస్తున్నాయో ఈ అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానంగా ఫోర్త్ సిటీ మేము ఫ్యూచర్ సిటీగా ఏదైతే నిర్మించాలనుకుంటున్నామో అదే సమాధానం చెప్తుంది ఈ ఫ్యూచర్ సిటీలో మీరందరూ భాగస్వాములు కావాలి కాగ్నజెంట్ తొందరలోనే లక్ష మంది నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పి